Merhaba ben Nesibe, Yeşil Neli'den YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle lokum gibi lime lime ağızda dağılan ve çok lezzetli et kavurma nasıl yapılır tüm püf noktalarıyla paylaşıyorum. Umarım videoyu izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Ben bu videoyu çekerken klasik yöntemle kavurma yaptım. 2 kilo dana etini kavurmak için yaklaşık 200 gram kadar hayvanın kendi iç yağlarından yani böbrek yağı ve kasnak yağından kullandım. Siz isterseniz biraz kuyruk yağı da ekleyebilirsiniz. Eğer hayvanın kendi yağıyla ya da kuyruk yağıyla yapmak istemiyorsanız isterseniz sıvı yağ ya da tereyağı da kullanabilirsiniz. Hayvanın iç yağını gördüğünüz gibi küçük küçük doğrayalım. Kolay bir şekilde doğramak için yağı önce derin dondurucuda iyice dondurun. Ondan sonra zaten bıçak değdirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi dağılıyor. Yayvan bir tencereyi ocağa alalım. Ocağın altını kısık ateşte açalım. Ve yağları kendi kendine kısık ateşte pişmeye bırakalım. Et olarak ben 2 kilo dana eti kullandım. Ve kullandığım et özel bir et değil. Eğer eti doğru bir şekilde pişirirseniz... Her halükarda hem lezzetli hem de lokum gibi yumuşacık kavurma elde edebilirsiniz. Kullandığınız et genç bir hayvana aitse ve biraz da yağlıysa sonuç çok daha güzel, çok daha lezzetli olur. Benim kullandığım et bayağı yaşlı bir hayvana aitti, bayağı zor pişti ve çok fazla da siniri vardı. Öncelikle etin sinirlerini gördüğünüz gibi temizleyelim. Etleri kuşbaşı doğrayalım. Biz kavurmalı sandviçlerde ve kavurmalı yumurtalarda etleri iri sevdiğimiz için ben iri iri doğradım. Siz istiyorsanız daha küçük de doğrayabilirsiniz. Biz etleri doğrarken yağlarda eridi, yağını saldı ve küçülmeye başladı. Daha iri parçalı kalmış olan yağları kaşığın tersiyle bastırın ve içindeki yağları çıkartın. Etlerin doğru bir şekilde mühürlenip çok fazla su salmamaları için yüksek ateşle mümkün olduğunca çok et buluşturmamız gerekir. Bunun için elinizdeki tabanı en geniş tencereyi kullanın lütfen. Artık yağlar tamamen eridi ve geriye kıkırdaklar kaldı. Bu kıkırdakları bir süzgeç yardımıyla süzelim. Bu kıkırdakları yağını süzdükten sonra bir ekmeğin içerisine koyup afiyetle yiyebilirsiniz. Kesinlikle çok lezzetli olur. Ocağın altını en yüksek seviyede açalım ve yağı iyice kızdıralım. Etlerin bir kısmını tek kat olacak şekilde tencereye alalım. Et pişirirken etleriniz mutlaka oda sıcaklığında olsun. Eğer etleriniz soğuk olursa sıcak yağ ile buluştuğu zaman etler birden su salar ve bu da etlerin sertleşmesine neden olur. Lütfen yumuşacık etler pişirmek için etiniz oda sıcaklığında olsun. Gördüğünüz gibi etlerin hepsini birden eklemedim. Etlerin hepsini birden eklerseniz tencerenin ısısı çok düşer. Bu da etlerin sulanmasına ve sertleşmesine neden olur. Etlerin ilk tarafı 1-2 dakika kadar mühürlendikten sonra güzelce etleri karıştıralım ve etlerin diğer tarafını da mühürleyelim. Etlerin ikinci tarafı da mühürlendikten sonra etleri şöyle bir karıştıralım ve bu mühürlenen etleri tencerenin tamamen kenarına çekip tencerenin ortasını boşaltalım. Ve tencerenin ortasına yine tek kat olacak şekilde çiğ etlerden koyalım. Etleri güzel bir şekilde mühürleyip sulanmasını önlemek için bu aşamada ocağın altını asla kısmıyoruz. Eti birden yüksek ısıyla buluşturduğunuz zaman, 140 derece üstü ısıyla buluşturduğunuz zaman etin dışında güzel bir kimyasal reaksiyon oluyor. Kimyada buna Maillard reaksiyonu deniliyor ve bu reaksiyon sayesinde etin dışı karamelize oluyor. Et çok daha lezzetli oluyor. Eğer et pişirirken etinizin lokum gibi olması yanında lezzetinin de çok güzel olmasını istiyorsanız o zaman mutlaka önce yüksek ısıda mühürlemelisiniz. Son kalan etleri de tencerenin ortasında boşluk açarak iki taraflı yüksek ateşte mühürleyelim. Tencerenin kapağını kapatalım. 
Ocağın altını kısık ateşe getirelim. Benim ocağımın en yüksek seviyesi 9. Ben bu aşamadan itibaren 2'de pişirdim. 1 saat boyunca tencerenin kapağını kesinlikle açmayın. Ve eti kısık ateşte kendi kendine pişmeye bırakın. 1 saat sonra kavurmayı güzelce karıştırın. Karıştırırken tencerenin altından altından karıştırın. Ve etleri çok fazla zedelememeye dikkat edin lütfen. Tencerenin kapağını kapatın ve kavurmayı kendi kendine pişmeye bırakın. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika sonra eti tekrar karıştırın. Et pişirirken tencerenin kapağını sürekli açarak çorba karıştırır gibi lütfen karıştırmayın. Yarım saat 40 dakikalık aralarla tencerenin kapağını açın. Dikkatli bir şekilde etleri parçalamadan alt üst edin ve tencerenin kapağını kapatıp pişirmeye devam edin. Böyle etiniz istediğiniz yumuşaklık seviyesine gelene kadar pişirin. Etin pişme süresini net olarak söylemem mümkün değil. Çünkü bu sizin kullandığınız hayvanın cinsine göre, yaşına göre ve kullandığınız et miktarına göre değişecektir. Etiniz artık pişmeye yaklaştığında damak zevkinize göre tuz ekleyin. Ben tuz ekleme sahnesini çekmemişim. Eti en başta doğru bir şekilde mühürlediğimiz için ve karamelize ettiğimiz için et gördüğünüz gibi pişirilme süresi boyunca aşırı su salmadı. Böylelikle et haşlama gibi olmadı. Az miktardaki karamelize kendi suyunun içerisinde yavaş yavaş pişti. Bu karamelize suyun içerisinde pişmesi de kavurmanın lezzetini kesinlikle çok artırdı. Denemenizi tavsiye ederim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basıp aşağıya küçük bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Eğer eti kavanozlarda saklayacaksanız et hala çok sıcakken eti kavanozlara iyice doldurun ve etin suyundan ve yağından da sıcak sıcak bol bol dökün ve kavanozun kapağını sıkıca kapatın. Böyle bol kavurma yapıp Kavanozlara ya da saklama kaplarına koyup buzdolabınızda uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Kesinlikle hazır aldıklarınızdan çok daha lezzetli, çok daha güzel oluyor. Ağzı doğru bir şekilde vakumlanmış olan et kavurmalar buzdolabında aylarca bekliyor. Ben et kavurma yaptığım zaman sadece kavanozlarda muhafaza ediyorum. Ama size fikir olması adına da stretch filmle nasıl saklayabileceğinizi göstermek istiyorum. Etin harlı sıcağı çıktıktan sonra et tamamen donmadan oda sıcaklığına gelmeye başladığı zaman bir streç filmini üzerine gördüğünüz gibi koyun ve üzerine tabii ki etin suyundan ve yağından da bolca koyun. Streç filmin iki tarafından bökün. Etin içerisindeki fazla havayı da mümkün olduğunca çıkartarak gördüğünüz gibi bayram şekeri gibi şekil verin. Bunu sadece size göstermek amacıyla bir porsiyonluk yaptım. Siz isterseniz hazır satılanlar gibi daha büyük yapabilirsiniz. Bu tarifi başkalarının görmesi için tarifimin linkini paylaşırsanız, mutfağımda hazırladığım diğer lezzetlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup zil sesini de açarsanız, kanalımın büyümesinde bana büyük bir destek vermiş olursunuz. Şimdi size... Kavurmaların bir gece buzdolabında bekledikten sonraki halini gösteriyorum. Gördüğünüz gibi kavanoz vakumlanmış bu haliyle aylarca buzdolabında durabilir. Ve streç filmde sardığımızda gördüğünüz gibi donmuş. Evde yaptığımız bu güzelim kavurmalarla mis gibi kavurmalı yumurta, kavurmalı dürüm, kavurmalı tost ya da daha pek çok kavurmalı güzel yiyecekler yapabilirsiniz. Kanalımda kavurmalı yumurta, kavurmalı dürüm gibi farklı tarifler bulabilirsiniz. Umarım bu kavurma tarifini beğenmişsinizdir ve siz de evlerinizde yapar, sevdiklerinizle mis gibi kavurmalar yersiniz. Başka tariflerde buluşmak üzere, sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.